Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção, construindo ideias. Os casos em que, em que os pais perdem o controle e agridem os próprios filhos estão se tornando cada vez mais frequentes em Mato Grosso. Recentemente, duas histórias muito tristes vieram à tona na capital e no interior. Muitas vezes, os agressores estão sob efeito de algum tipo de droga, mas especialistas advertem, o problema é bem mais grave do que parece. Dona Ivone praticamente não levanta da cama, sente fortes dores na bacia e, além disso, está com o coração partido. A encarregada de serviços gerais foi agredida pelo próprio filho quando tentou defender a sobrinha e a neta de apenas três anos, filha do agressor. Ela conta... Tudo começou por causa de dois reais. Caiu no chão dois reais e ela pegou e falou, me dá tio. Ele falou, não, eu não vou dar para você. Vai pedir seu pai. E começou a falar palavrão, né? E ela também ia falando palavrão para ele e ele correu atrás dela para bater nela. Eu não deixei. Ele falou que não ia ter, ia matar. Eu falei que ele não ia matar ela. Me empurrou, me jogou no chão, me enforcou. Se não fosse a minha filha, ele tinha me matado. A menina, que não larga o brinquedo de pelúcia, mostra os cortes na perna. E quando perguntamos quem fez aquilo com ela, a resposta é imediata e de cortar o coração. Papai. Por que, que o papai machucou você? Não tenho. Já adolescente de 13 anos, tenta levar a vida adiante. Ela conta que esta não foi a primeira vez que o tio tentou agredi-la e que não vai abandonar a avó. Mesmo com medo de que um dia ele saia da cadeia. Vou ficar aqui com a minha avó porque eu vou cuidar dela, não vou deixar ela fazer nada com ela. Crianças e adolescentes vítimas dos próprios pais ou conhecidos. De janeiro a setembro do ano passado, a polícia registrou só na Baixada Cuiabana 318 ocorrências de agressão ou maus tratos a menores de idade. Em quase todos os casos, os agressores tinham utilizado algum tipo de droga. Em Cocalinho, no nordeste de Mato Grosso, Rizia Nara Rodrigues é acusada de envenenar os três filhos com a ajuda do marido. Jamais eu ia fazer isso com meus filhos porque eu amei demais. Né? Desde pequeno, eu que sempre trabalhei né, para sustentar eles. Para esta psicóloga, não são apenas as drogas que fazem com que os pais, que têm o papel de proteger, machuquem seus filhos. Nós temos a, a falta de esperança das pessoas em conquistarem seus espaços, em conquistarem lugares onde eles possam ser de fato ser reconhecidos, onde você possa ter trabalho, onde você possa ter lazer, onde você, você possa ter a sua cidadania de fato exercida, né? onde você possa ter atendimento de saúde, de educação, onde você possa ser um cidadão de fato. Mas a profissional enfatiza, a pobreza não é e não pode ser encarada como motivos para a violência, principalmente dentro de uma família. O fato de sermos pobres não significa que sejamos violentos. Agora, o uso da droga, sim. O usuário de drogas, necessariamente, ele pode vir a ser violento, inclusive com as pessoas mais próximas. 